ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആവാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അഥവാ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊമേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഇവിടെയും കേൾക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഒന്നും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ്സ് എന്താ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരുന്നല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഷെയർസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് മറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളൊക്കെയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ആർ സോ കോൾഡ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹൂസ് വാല്യൂ ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അണ്ടർ ലൈങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉയർച്ച താഴ്ച ഇതെല്ലാം ആ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രഷറി ബിൽ ആവാം ബോണ്ട് ആവാം പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ആവാം ഇതെല്ലാം ആവാം ഓർ ഇക്വിറ്റി ആകാം ഇക്വിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആവാം ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആകാം ലൈക്ക് ഗോൾഡ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആകാം ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ആവാം എന്തുമാകാം ഇത് ഇന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇത് മാത്രമുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അണ്ടർലൈങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താവുന്നത് ഇവോൾവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അണ്ടർലൈങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവിനെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് സെക്യൂരിറ്റീസിനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോൾഡ് കമ്മോഡിറ്റികൾക്കുണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റികളുണ്ട് സാധനങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയും ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാവ് ഇങ്ങനെ പൂത്തു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാവിൽ ഒത്തിരി മാങ്ങകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആദ്യമേ കച്ചവടാക്കി വയ്ക്കും എന്താണ് ഈ മാവിലുള്ള മാങ്ങകളെല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിക്കോളാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് ഒരു മാങ്ങയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് ഞാൻ തന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി കരാറൊക്കെ ആക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്തും ആവാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കരാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഡീലിങ് നടക്കുക പക്ഷെ മുൻകൂട്ടി നമ്മളത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും ആ ഒരു കരാറൊക്കെ സെറ്റാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ആ അസെറ്റ് എന്തും ആവാം അപ്പം മാവാവാം മാവിലുണ്ടാകുന്ന മാങ്ങകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയിലുണ്ടാകുന്ന തെങ്ങ് സോറി തെങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന തേങ്ങകളാകാം എന്തോ ആവാം അത് ഇന്നത് മാത്രമേ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് യാതൊരു വാശിയുമില്ല അതുപോലെ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് കേട്ടോ കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോ
ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്വാപ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ പല വാക്കുകളും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി വയ്ക്കുക മൈൻഡ് കൊണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റാവുക ഞാൻ പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഹാവ് ബിക്കം വെരി കോമൺ ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രാജൽ ലിബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ലിബലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിൽ ലിബലൈസേഷനും ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അതായത് ലോകം മുഴുവനും ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ട് മാറിയ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സമയമായപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെറിവേറ്റുകളെല്ലാം വളരെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലും ലോകം മുഴുവനും അതൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമില്ല എല്ലാവരും വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് ഫെമുലറൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവുകളുടെ ഒരു മേജർ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വില ആയിരിക്കില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഏതൊരു അസറ്റാണെങ്കിലും ചിലതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും ചിലതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അപ്പോൾ ഈ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വാങ്ങുകയാണെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ച് ഈ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താവുന്നു നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രീ ഡിറ്റാമൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യതിയാനം മാറ്റം ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കാരണം ആ ഒരു പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിസ്ക് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ റിസ്ക്കുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കും വിൽക്കുന്ന ആൾക്കും വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ എക്കണോമിക് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി അതായത് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ എഫീഷ്യൻസി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മേജറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം അത് പ്രൈസ് റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിലെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൈസ് റിസ്ക്കുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അതിലെ മെയിൻ പ്ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആരാന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ പുതിയ വാക്കുകളാണ് അപ്പം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലാക്കാം ദർ ആർ ത്രീ മേജർ പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ പൊതുവെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഹെഡ്ജേഴ്സ് എന്നാണ് എച്ച് ഇ ഡി ജി ഇ ആർ എസ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് ആർബിട്രാഷേഴ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കൂട്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലെ മെയിൻ പ്ലെയേഴ്സ് മേജർ പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹെഡ്ജേഴ്സ്
നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിലും ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ട്രേഡിങ്ങിന് റിസ്കിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണവും താനും ഹെഡ്ജേഴ്സ് സീക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദെം സെൽസ് അഗെയിൻ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ എ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദേ ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഹെഡ്ജേഴ്സ് എന്താ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം ദേ സീക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവരെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനെതിരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ എ കമ്മോഡിറ്റി അതായത് ഇവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഇവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ കമ്മോഡിറ്റികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈസ് ചേഞ്ചസിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെതിരെ ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള റിസ്കിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആളുകളുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആര് ഹെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഊഹക്കച്ചവടം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതായത് നാളെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില ഇത്രയായിട്ട് മാറും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴേ വാങ്ങി വയ്ക്കണം അങ്ങനെ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഊഹങ്ങൾ വരുത്തും അതായത് ഇതിൻ്റെ വില കൂടാനാണ് സാധ്യത ഇതിൻ്റെ വില കുറയാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂയിലുണ്ടാകുന്ന പോകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇവർ ആ മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർകാസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സോ ഇൻ എനി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് മൂവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഏതൊരു മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിന് കൂടുതൽ അപ്പ് ആവുന്നതാണെങ്കിലും ഡൗൺ ആവുന്നതാണെങ്കിലും അത് ആ മാർക്കറ്റിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറ് ബട്ട് ഇന്ന കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ മോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ടു പ്രെഡിക്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേർ റിസ്ക് അപ്പേറ്റ് അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ചില മാർക്കറ്റുകൾ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് അത്രയും മത്സരമുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്ലേയേഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന് ഈ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ റിസ്ക് അത്രയും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവ് ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് ദീസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഊഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ എബിലിറ്റി ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്നവരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർ ടു അസ്യൂം റിസ്ക് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ക്യുക്ക് ആൻഡ് ലാർജ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെന്തോരം റിസ്ക് എടുക്കണമെന്നും അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ലാർജ് പ്രോഫിറ്റ് ലാർജ് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ എത്ര റിസ്ക് എടുക്കണം ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഇവരെന്താണ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഇവരെന്താണ് റെഡിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസ്ക് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ആർബിട്രാഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രാഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം മറ്റേ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് ആ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ല ആ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര് ആർബിട്രാഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന മാർക്കറ്റിൽ എന്ന് വാങ്ങിച്ച വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് അത് വിറ്റിട്ട് ആ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസിൽ ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഡിഫറൻസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആർബിട്രാഷ
പെർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് നടത്തി ആ ഒരേ സമയം റിയൽ ടൈം ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതവർ അത്രയും എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അങ്ങനെ ആ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആർബിട്രാഷേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ജേഴ്സ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർബിട്രാഷേഴ്സ് എന്ന് പഠിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കോൾ ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യുവേഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സ്വാപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്ന എന്താ അതൊരു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ഓപ്ഷണൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ടു കമ്പൽസറി ഓർ മാൻഡേറ്ററി ടു ആക്ഷൻ അത് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തില്ല നിർബന്ധമില്ല ഈ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ കയ്യിലുള്ള ആളുടെ എന്താ പറയുക അവകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് അത് ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് കൺവേയിങ് ദ റൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ബൈ യുവർ സെൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ബിഫോർ ഓർ അറ്റ് എ സെർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അവകാശം തരുന്നുണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് തരുന്നുണ്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്തും ആവാട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബൈ ചെയ്യോ സെൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി ദർ ഇസ് നോ മാൻഡേറ്ററി ഓർ ദർ ഇസ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ബൈ യുവർ സെൽ ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ബിഫോർ ഓർ അറ്റ് എ സെർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങണോ വിൽക്കണോ എന്നുള്ള റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ആ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് എന്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഒരു റൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒരു ബാധ്യതയില്ല എന്ത് ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള യാതോരോ ലയബിലിറ്റി ഒരു ബാധ്യത നമുക്കില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ദർ ആർ ടു പാർട്ടീസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ബയർ റിസീവ്സ് എ റൈറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഹി പേസ് എ ഫീ കോൾ പ്രീമിയം ആൻഡ് ദ സെല്ല അണ്ടർ ടേക്സ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് പാർട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് ബയറാണ് ഇത് വാങ്ങുന്ന ആൾ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുന്ന ആൾ ബയറിന് എന്താണ് ബയറാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മീൻസ് ബയറാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ് ഒരു റൈറ്റ് ഒരു അവകാശം കിട്ടാണ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബയർ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രീമിയം സെല്ലറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് പ്രീമിയം മീൻസ് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അതേ സമയത്ത് സെല്ലറിന് എന്താണ് അതൊരു ഒബ്ലിഗേഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ദ ബയർ ഓർ ദ ഓണർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു എക്സസൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ ഓണർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റും ഉള്ളത് അയാൾക്ക് യാതൊരു ലാബിലിറ്റി ഇല്ല ദ ബയർ ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി അയാളുടെ ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അയാൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ കമ്പൽസറി ഓർ മാൻഡേറ്ററി ടു എക്സസൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ബയർ ഓർ ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ആൻ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺലി വെൻ ടു പാർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബയർ and a writer or seller strike a deal adayid ee or option namukku create cheyanengil rendu aalukalu venam onnu adinde buyerum pinne adu vaangunna avin vaangunna aalu buyerum vilkunna aalu seller or a deal avade undavanam and option holders do not carry any voting right and are not entitled to receive any dividend or interest payment അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു വോട്ടിംഗ് റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ആൻ ഓപ്ഷൻ ഹാവ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് ടു ദ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഓർ ദ സെല്ലേഴ്സ് അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ ബയർ കുറച്ചുകൂടെ സേഫാണ് എന്നാൽ സെല്ലറുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെല്ലർക്ക് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സെല്ലറെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ കോൺട്രാക്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളത് സെല്ലർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഓപ്ഷൻസ് അലൗഡ് ദ ബയർ ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ഫേവറബിൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇവിടെ ബയർക്ക് ഒത്തിരി പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബയർക്ക് എന്താണ് ഏതൊരാളും പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ ബയർക്ക് ഇവിടെ ഒരു സമാധാനപരമായ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അയാൾക്ക് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി അയാൾക്ക് ബയർക്ക് അതിനുള്ള എന്തുണ്ട് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബയർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് അലാവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ബയർ അലാവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫേവറബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് ബയർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അലോയിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഓർ ദ ബയേഴ്സ് ഹു ഹാവ് എവറി റൈറ്റ് ടു ഏത് പെർച്ചേസ് ഓ സെൽ ബിഫോർ ഓർ അറ്റ് എ സെർട്ടീൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ബയർക്ക് ഇൻവെസ്റ്ററിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ റൈറ്റും ഉണ്ട് എന്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വെതർ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ സെയിൽ ചെയ്യാനോ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിന് ഡേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെയർ റൈറ്റ് എൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് and the last feature that is no certificate are issued by the company options in the case la company or certificate onnum issue cheyunnilla appo itreyum aanu nammude options inde features ennu parayunnathu nalla reethiy thanne adu manasilaakka to adutha oru area nu parayunnathu styles of options aanu adayathu ഓപ്ഷൻസ് പൊതുവേ മൂന്ന് സ്റ്റൈലിലാണുള്ളത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ ക്യാപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലാണ് അല്ല മൂന്ന് സ്റ്റൈലിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് പൊതുവെ ഉള്ളത് അതിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഹോൾഡ് ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ എനി ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ പെർച്ചേസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് അതായത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ മീൻ ആ ഒരു ഹോൾഡർ ഓപ്ഷൻ കയ്യിലുള്ള ആൾക്ക് എന്തിനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത്
എനി ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ പേർച്ചേസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റ് എപ്പോഴാ എപ്പം മുതലാണോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചത് അന്ന് മുതൽ എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഹോൾഡർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഓപ്ഷനാണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എനി ടൈം ഹി ഓർ ഷീ ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ പേർച്ചേസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ ദ എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റ് ബൈ ദ ഹോൾഡർ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ ദ എക്സ്പയറി ആൻഡ് ദ എക്സസൈസ് ഡേറ്റ് കണ്ടൈൻസ് കോൺസ് കോൺസിനൈൻസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് ടൈം വേണമെങ്കിലും ആ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണോ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റ് അന്ന് മാത്രമേ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് ഇട്ടു ഒരു ഡേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ ഡേറ്റിന് മാത്രമേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഹോൾഡർക്ക് അവകാശമുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഓപ്ഷനാണ് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ തേർഡ് സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ക്യാപ് പ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് ബിലോ ദ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഫോർ എ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് എബവ് ദ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഫോർ എ കോൾ ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റിനെയാണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള റൈറ്റാണ് എന്ത് കോൾ ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് എന്ത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കേസാണ് എന്ത് ഒരു റൈറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന കേസാണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വിൽക്കുന്ന കേസാണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ക്യാ ക്യാപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ക്യാപ് ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് അതായത് മുൻകൂട്ടി ഒരു പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിന് ഉള്ള പ്രൈസ് അതായത് എക്സ്പിരേഷൻ ടൈമിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്ന പ്രൈസ് അതിനെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ക്യാപ് പ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് ബിലോ ദ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അതായത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിൻ്റെതിനെക്കാട്ടും താഴെയുള്ള ഒരു വിലയായിരിക്കും പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ്റെ ക്യാപ് പ്രൈസ് ആവുക എപ്പോൾ ഫോർ എ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള കേസിൽ അപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന കേസിൽ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസും ആൻഡ് എബവ് ദ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഫോർ കോൾ ഓപ്ഷൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിനേക്കാളും മുകളിലായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസ് വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാബ്ഡ് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻ ക്യാബ്ഡ് ഓപ്ഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വേർഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതും കൂടി പറയുമ്പോൾ ക്യാബ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അതായത് രണ്ട് മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് കോൾ ഓപ്ഷനും രണ്ട് പുട്ട
കോളോപ്ഷൻ ഈ ആരാണ് എഴുതുന്നത് ആരാണിത് വിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെല്ലർ ആയിരിക്കും അത് എന്തിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ എഴുതുന്നത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈ ആ ഒരു വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ആ അസെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കവേഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ വൺ റിട്ടേൺ വിത്തൗട്ട് ഓയിങ് ദ അസെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഈ സെല്ലർ എന്താ പറയുക വിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെല്ലർ അല്ല ഈ റൈ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ആ അസെറ്റിൻ്റെ റിയൽ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലർ അല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇനി അങ്ങനെയല്ല അസെറ്റിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലർ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതാണ് കവേഡ് ഓപ്ഷൻ ഇനി അങ്ങനെയല്ല അസെറ്റിൻ്റെ ഓണർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റിനെയാണ് നെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ എക്സ്പിരേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഷെയർ പ്രൈസിൽ നിന്ന് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഓഫ് ഷെയർ പ്രൈസ് മൈനസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് ഓർ സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റാണ് ഈ ഓപ്ഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദ ഓണർ ഓർ ദ ബയർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു സെൽ ആൻഡ് ദ റൈറ്റർ ഓർ സെല്ലർ ഹാസ് എ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ബൈ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് അണ്ടർലൈൻ ഷെയർസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈസ് പ്രയർ ടു ദ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബയർ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് സിൻസ് ദ ഷെയർ പ്രൈസ് കനോട്ട് ഫോൾ ബിലോ സീറോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അറ്റ് എക്സ്പിരേഷൻ ഈസ് മാക്സിമം ഓഫ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഷെയർ പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കോൾ ഓപ്ഷനിൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ള റൈറ്റാണെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് ഷെയേഴ്സ് വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അടുത്തതാണ് കൈൻസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ വാല്യൂഷൻ അതായത് ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് പൊതുവെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻ ദ മണി ഔട്ട് ഓഫ് മണി അറ്റ് ദ മണി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ നടക്കുക ഓപ്ഷൻ വാല്യുവേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇഫ് ദ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എക്സീഡ്സ് ദ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൾ ഓപ്ഷൻ ഓർ ഇഫ് ദ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫോൾസ് ബിലോ ദ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ വാല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ഒരു കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിന് ഒരു നിലവിലൊരു കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് അതായത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലെ പ്രൈസും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസാണ് എക്സസൈസ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലെങ്കിൽ അത് കോൾ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ കോൾ ഓപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സസൈസ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ അതൊരു കേസ് അടുത്തത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ദ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഇൻ ദ മണി എന്ന് പറയാം രണ്ട് കേസും പറയണം ഇൻ ദ മണിയിൽ നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ കേസും പറയണം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ കേസും പറയണം ഇൻ ദ മണിയിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എക്സസൈസ് പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുന്ന അവസ്ഥ അതൊന്ന് രണ്ട് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇൻ ദ മണി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് ഔട്ട് ഓഫ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് അറ്റ് കോൾ ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് 
നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിന് കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റിലെ പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മണി വാല്യൂലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് എക്സസൈസിങ് ആണ് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പിരീഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അബാൻഡൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് വേയിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസുകളാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചൂസ് ടു ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അക്വയർ ടു ദം ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അവർക്ക് റിസ്ക്കിനെതിരെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക്കാണ് പിന്നെ വൈഡർ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചോയ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്പെക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ആർബിട്രാഷൻ നടത്താൻ 